Gott, was? Das stört ihn nicht. Steht er doch hier direkt daneben. Hm, dann hier die, die, das Telefon. Töten auch nicht. Aber uns fehlt wieder noch so ein bisschen, was wir nicht gefunden haben. Alles auf einmal. Ah, es ärgert mich. Wieso übersehe ich denn immer was? Ich gucke mir die Sachen doch schon so in Ruhe an. Ja, keine Dämonen. Hold up, hold up. I need to make sure the coast is clear. Rex. Cop, you need to avoid. All right, you're gonna need to make a break for that room over there, but wait for my signal. Hey, LT, hold up. You know what this fire drill's all about? Go, go, go. Come on, come on, come on. Come on. Ja, noch eine Waffe. Guck mich hier nochmal eben um. ich es noch eben erwische eventuell. Sind wir überall durch? Ach, da! Zack! I can still remember my first day on the force. Salem PD was in this tiny building on the edge of town. It was old, crowded, and completely insufficient to handle the day-to-day -day operations. Protecting Salem was getting harder and harder. But finally, the city decided to convert the old armory into our new headquarters. When we finally moved in, I couldn't believe how big and modern the place was. Not bad for one of the first buildings in Salem. Plus, it just felt right. It used to be the city's first line of defense in a wild frontier, and now it had resumed its post once again, only this time in a modern world. The first week was a little chaotic as we settled in. And one officer reported that someone had removed his gun from his locker. It took him 20 minutes to track it down, and when he did, he found it leaning against the wall in one of the unoccupied offices. Also, the late night station operator reported a strange phone malfunction. Occasionally, when someone would call in to report a shooting, the recording would just stop. The call would cut out, and the voice of the panic caller would just loop over and over again until the phone was unplugged. Soon it was pretty clear that these strange occurrences weren't just honest mistakes or faulty phone lines. One evening, the medical examiner came running down the hall in tears. She noticed that her scalpels and other tools had gone missing. She went to get more from the cabinet, but stopped cold at what she saw in the reflection. A ghostly silhouette of a Civil War soldier was standing over one of the corpses. When she spun around, he was gone. She barely noticed how cold the room had gotten before running off. Of course, the guys didn't believe her. Hell, I didn't either, until I saw it with my own eyes. I was working late and got up to get more coffee. 
As I rounded the corner, I saw it in the reflection of the trophy case. It was staring right at me. He lifted an old, ghostly rifle and pulled the trigger. The trophy case fractured into a spider web of cracked glass and I, I took off running. The captain didn't believe me. And docked my next paycheck to replace the glass. I didn't care if people thought I was crazy. I know what I saw. People sometimes ask me if anyone else has seen it since or if the specter still roams the halls. I always tell them the same thing. I wouldn't know. I transferred to Boston. Oh, okay. Er ist dann weg. Ja, da fehlt mir drei und hier fehlt mir einer. Okay, cool. Ich bin hart. So, sie hat sich jetzt hier versteckt. Bob, what is this place? The all killer war room. Everything we know about the case so far. Ich nehme an, wir müssen als nächstes in dieses Museum. Hey, you keep trying to do this alone, you're gonna get yourself killed. How would I just leave it as? Oh, you won. Crap. Yeah, rare achievement. Das war jetzt gerade, dass wir alle davon gefunden haben, war jetzt ein Rare Achievement. So, na gut, dann machen wir uns jetzt hier raus. Und sehen zu, dass wir sie weiterhin verfolgen. Get away that easy. If you care about the case so much, find your own damn clue. You won't find your mother without me. What? What mood would make her help me? This mother has been missing for a few days and she has no idea where to find her mom. Um, her mother's note implied the witness should get her bell killer case book from the station. Ja gut, das wissen wir ja schon. Um, Ach Gott, was würde denn... Was wäre jetzt ein gutes Argument, warum sie mich braucht? Oder warum sie mir helfen muss? Warum? Also hier sagt sie... Also hier sagte ihre Mutter, dass sie das Buch braucht. Letztendlich ging es gerade um das Buch. Weil die Mutter verschwunden ist. Destination war ja da noch die, die Police Station. Vielleicht weil die Zeugin den Killer nicht kannte, sondern nur ich. Und 
der Bellkiller war, und der ist halt hinter ihrer Mutter her. Was war das mit dem Mörder? Was meinst du? Killers Identity? Ich glaube, ja, das mit dem Buch. Ihr könnt es gerne probieren. Last case. Ashlyn Hill Cemetery. They can't see it, but it's there. What? I, I don't know. I get. I guess my mom thought there was a case that was linked to the Bell Killer. Cops didn't. Okay, we go there next. Ashlyn Hill. Okay, also Friedhof. Das ist nicht so. Come on, we need each other. You need me a lot more than I need you. Either way, partners. Fine. Now. Now is all I worry about. Ronan. My name is Ronan O'Connor. I'm Joy. Seriously? And Ronan is better? Don't your parents think you'd be a medieval gladiator? So we're really going to a cemetery, huh? Yep. Uh I I have to do something. So I'll, uh, I'll just meet uh, you there. Uh, 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 uh. No no no, I'm not letting you ditch you me again. You follow me, the deal is off. It was meant to be. I'll see you there. If not, I won't. Uh, you better show up to that cemetery, kid. You're the only living person I have left. Ach, die wieder. Oh Gott, die ist auch unheimlich. Joy needs my help to find her missing mother, and she can help me track down the bell killer. Hey, lag da noch was? Zwei mehr brauchen wir nur noch. The FBI can get invol involved to support local law enforcement if it is clearly established that there is a serial killer. The Salem Police Department had no statement on the FBI's announcement at press time, but has continually refused to describe the death as the work of a serial killer. There is no sense getting the town hysterical over something that may not be true. SPD Spokesman Ingrid Larsen said in an earlier statement on the case. Okay, also sie weigern sich, das irgendwie Serienmörder zu nennen und deshalb brauchen sie das FBI noch nicht. Das ist ziemlich dumm. Ja, was hier, was wir hier noch machen könnten. Ah, noch Glück gehabt. Was wir hier noch machen könnten, ist, hier ist noch ein Fall offen. Den wir noch nicht gelöst. Hier ist für ein Zeichen. Das ist auch eins. Und zwar ähm, haben wir das mit, den, mit, der, mit dem Autocrash immer noch nicht gelöst. Halt die Frage, ob wir das jetzt nochmal versuchen wollen. Oder ob ich jetzt einfach zum Friedhof gehe. Ah, da. Size of a quest can make any man flail. Flail. Pflegel heißt das. Also so wie ein Dreschpflegel um sich schlagen, um sich rudern. Richtig 
Jetzt checke ich das aber in dem Kontext nicht. Lass uns das ruhig noch... Oh. Not going that way. Okay. Uns das ruhig noch lösen. Äh, wir können es gerne probieren. Ich bin das letzte Mal ja drin gescheitert. Ich muss nur noch mal rausfinden, wo das dann war. Nach vorne leuchtet auf jeden Fall noch was. Noch mal eine Zeitung. While the Salem Police Department still resists officially connecting the recent killings, they have completely failed to address the strange manner of each murder. While the primary cause of violent deaths in New England as well as the rest of the United States, States is gunshot wounds, none of the recent killings have involved gunfire. Are deaths from burns or asphyxiation somehow on the rise? Or is there a killer with a bizarre motive exercising a twisted method of operating Of Operation in all of them. Okay, also es geht nie um Schusswaffen. Sagt. Ähm. Musst du eventuell die Qualität runterstellen? Nee, ich hatte nicht rausgefunden, von wo der Knall kam. Ist hier oben irgendwas? Wird doch nicht umsonst hier hoch können, oder? Ah! Oh, Moment. Okay, ich kann also das removen. Hm. Und dann? man da als Katze vielleicht rüber? Da man damit aber ja nicht besonders weit kommen müsste, die dann echt in der Nähe sein. Friedhof. Moment, das gucke ich mir nochmal an. Da liegt auch noch was. Wie kommt man denn da hin? Auch als ob, als ob man eventuell mit einer Katze darüber kommen würde. Hm. Na gut, sonst spannen wir uns das für, für später auf. Auf jeden Fall habe ich da, hier die, die äh, Treppe irgendwie erschaffen können. Und da hinten blinkt was, aber ich kann hier nicht weiter. Und ich kann hier auch nirgendwo was machen. Hm. Na gut, ich lasse es erstmal. Ist noch was? Victim was hanged from ceiling fan. Possible suicide, but no note. Bell symbol raises possibility of murder. Also oft haben sie gar kein einziges Anzeichen, dass es ein Mord war, außer dieses Symbol. 
Was halt auch merkwürdig ist, ne? Ich meine, wenn es ein. Wenn es schon aussieht wie ein Unfall, wieso malst du noch ran? Doch, war ein Mord. Bitte ermittelt. Salem Bank. Da haben wir schon später auch noch hin müssen. Das hier wundert mich auch so ein bisschen, weil es auch so dampft oder sowas. Ich glaube, hier hinten war die Tankstelle. Genau, hier war der Crash. Genau, das letzte, was wir, glaube ich, hatten, war das Mysterious Bang. They all heard a loud bang that scared them off. I could just figure out what they heard. Und das irgendwie kriegen wir nicht zusammen. Aber hier war das. Die Dinger haben wir uns schon alle angeguckt. Es fing halt hier an. Und wir sind dann zur Tankstelle gegangen. Die ist halt weiter hinten. Ronan and I talked about this sleepy little town and whether we both wanted to stay. I kind of thought he'd say we should move to Boston someday or even New York. But he's happy here. There's something about knowing every street corner, every brick in a place. I was relieved. I think we'll be in Salem until we die. Ja, wenn man einen das äh, eher beruhigt und nicht beängstigt, dann kann man das ruhig so machen. Von allen die Gedanken gelesen, ähm, ich meine ja. Wenn wir aber auch nochmal machen. Hier ist die. Ja. Das ist die Frau, die wichtig war. Es ist der Typ, der sich irgendwie übergeben hat. Irgendwie guckt sie ja hier in die Richtung. Deswegen dachte ich, ist da vorne vielleicht irgendwas. Ja, und von denen macht es keinen Sinn. Von denen macht es keinen Sinn, irgendwie Gedanken zu lesen. Genau, und der Typ irgendwie hat es auch gehört. Der guckt halt auch da nach drüben. Die gucken halt alle zur Police Station. Und da dachte ich, ist da vielleicht irgendwas. Hier hinten ist so ein riesigen, riesiger Zugunglück oder sowas, aber da komme ich nicht hin. Und daher dachte ich, es ist vielleicht dahinter, weil früher war hier so eine Eisenbahnschiene. Aber die Sachen, dieser Fall, von dem wir hier reden, der ist ja nicht von damals, wo hier diese Eisenbahnschiene ist, sondern der ist ja neuer. Ah, hier doch, kommen wir doch hin. Da hinten liegt auch noch was. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ja, und ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich äh, nachschauen soll. Ich kann auch nicht von denen noch irgendwas Neues rausfinden.
Also hier ist das gecrashte Auto. Dann auch nichts mit ihm noch machen. Dann nichts mit der Flasche machen, mit dem Zettel. Dann uns die Hinweise gerne nochmal angucken. Also, wir hatten... Wir hatten Mysterious Bang. Ähm, Piece of Tail Light. Busted Tail Light, also ein kaputtes Rücklicht haben wir gefunden. Ähm, das ist glaube ich hier direkt irgendwo gewesen, ne? War das vorne? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr, wo exakt das war. Ähm, genau, einen verbeulten Mülleimer haben wir gefunden. Der ist drüben an der Tankstelle. Wir haben den Typen gesehen, der sich da übergibt. Der ist auch bei der Tanke. Dann haben wir den Typen gesehen, der da telefoniert. Der wollte gerade ein Taxi rufen. Und dann aber hat ihm irgendwas einen Schrecken eingejagt. Wir haben sie, die gerade ihr Auto betankt und dann das auch gelassen hat, nachdem sie ein lautes Geräusch gehört hat. Äh, wir haben hier einen Bong von der Tanke. Der lag hier direkt. Wir haben ein Nummernschild, was äh, zeigt, dass es Brads Auto ist. Wir haben hier eine kaputte Flasche Whisky. Ähm, ja, it's not much to go, but this brutal car crash might have some evidence that points to what happens at night. Das ist alles, was wir wissen. Also wir waren quasi am Anfang hier, haben hier die Sachen angeguckt, sind dann quasi auf die Tanke gekommen. Und bei der Tanke haben wir dann herausgefunden, dass es alles sich verändert hat, nachdem die einen Knall gehört haben.